ಕಡಲೇ ಏ ನೇರಗಳಕ್ಕೆ ಅನುಭವಣ ಅನುಷತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆನಕುತ್ತಿ ಮಲೆ ಎಂದ ಇಡತಲೆ ಮಹಾಪರಿಯವರೋಡು ನೇರಿಟ್ಟ ಅನುಭವತೆ ಶ್ರೀ ಯಹಾಂಬರ ಮೂಲಂ ಅರಿಂದು ಹೊಂಡು ನಾವು ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಕೇಳ್ಕರು ಕೇರಳವಲೆ ಕೇರಳ ಮಲೆ ತೊಡರ್ ಸಬರಿಮಲೆ ಇರಕರದೆ ಅಂದ ಸಬರಿಮಲೆ ಏ ಒಟ್ಟಿನ ಮಲೆ ಚರಹಂಗಳಿನೋಡೆ ವರಸೆಯಲೆ ಇರಕರದೆ ಆನೆಕುತ್ತಿ ಮಲೆ ಇಂದ ಮಲೆಯಲೆ ರಂಗನಾಥರ ಸನ್ನದಿ ಇಪ್ಪಳ ರಂಗನಾಥರ ಅಂಗ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಡಂ ಮಾರಿಟಾರ್ ಅಂದ ಸನ್ನದಿ ಇರಂದ ಇಡಂ ಒಂದು ಗುಗೈ ಅಂದ ಗುಗೈಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಪೋವದರ್ಕೆ ತನಿ ತಂಬು ವೇಣು ಅವಳು ಸುಲಭತ್ತಲ ಉಳ್ಳ ಪೋ ಮುಡಿಯಾದ ಸಲ್ಲ ಪೋನಾಲ್ ಒಂದು ಕುರಿಪಿಟ ಇಡತಲೆ ಪಡುತ್ತು ಊರ್ಂದು ದಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಸಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಡಿ ಒಂದು ಇಡಂ ಇವಳು ಒಂದು ಇಕಟಾನ ಇಡತಲೆ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಕೋಯಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಗೆ ಪೋಯ್ ಅಪ್ಡಿ ಏನೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಸೇಯ ವೇಂಡಿ ಇರಕರದು ಎಂದು ನಮಕ ಅಂದ ಸೂಡಲೆ ಪಾರ್ಕು ಮುಡುದು ತೋನ್ರಲ ಅನಲ್ ಕಾರಣಂ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಕಾರ್ಯಂ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಗೆ ಒಂದು ರಂಗನಾಥರ ಸನ್ನದಿ ಅಪ್ಡಿಪಟ್ಟ ಒಂದು ಗುಹೆಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಪೋಯ್ ಅನ್ರಾಡಂ ಪೂಜೆ ಸೇದಿರಕರಾರ್ಗಳು ವಣಂಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಕರಾರ್ಗಳು ಅದೇ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣವಾಗ ಸೇದಿರಕರಾರ್ಗಳು ಅಂದ ಮಲೆಯಲೆ ವಸಿತ ವೇಡರ್ಗಳು ಮಲೆಚಾದಿನರ್ ನೌ ಮತ್ತವರ್ಗಳು ಏ ಅಂದ ಇಡತಲೆ ಅಪ್ಡಿನ್ ಸುನ್ನಾಕ ಮೃಗಂಗಳು ಅವಳು ಸುಲಭತಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಂದು ಬಿಡಕೂಡಾದು ಅಡತದು ಒಂದು ಪಾದಗಾಪ್ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಪೂಜೆ ಸೇಯಂಬೊಳದು ಮನತೆ ವಣಕಿ ಪೂಜೆ ಸೇಯಂಬೊಳದು ಯಾನೈ ಬಂದು ಬಿಡುಮೋ ಸಿಂಗಂಪುಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುಮೋ ಎಂದು ಕಲಂಗಾಮಲ್ ಕೊಳ್ಳಾಮಲ್ ಮನತೆ ಒರ್ನಿಲೈಪಡ್ತಿ ವಣಂಗುವದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಇಡಂ ತೋದಾನದಾಗ ಇರಕ ವೇಂಡು ಅದನಲ್ಲದ ಅಂದ ಇಡತಲೆ ಅಂದ ಆಲಯ ಮಮೈಂದ್ರಕ ವೇಂಡು ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತಗ್ರೆ ಅಂದ ಇಡತಕ್ಕ ಹೋಗುಂಬೊಳದು ಉಳ್ಳೆ ಏನ ಇರಕ ಪಾರ್ ಎಂದು ಪೆರಿಯವರ ಯಾಗಾಂಬರತಡಂ ಸಲ್ಲ ಅವರು ಉಳ್ಳೆ ಪೇ ಪಾತಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸಲ್ರ ಅಂದ ಮಾರಿ ವೆರು ಮೇಡ ಮುಟ್ಟಂದ ಇರಕೆ ಪರಮಾಳ ಕಾಣಲೆ ಎಂದು ಸುನ್ನ ಉಡನೆ ಪೆರಿಯವರ ನಾನು ಪೋಯ್ ಪಾಕ್ರೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಂಬೊಳದು ತ್ರಯಾಗಾಂಬರಂ ತಡಕರಾರ್ ಇಲ್ಲ ಪೆರಿಯವ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಳ್ಳ ಪೋರದು ಅವರ ಇಡತಲ ಊರ್ಂದು ದಾನ್ ಪೋಗ ವೇಂಡಿ ಇರಕದು ಎಂದು ಸಲ್ಲಂಬೊಳದು ಪರವಾಲ್ಲ ನೀ ಮುನ್ನ ಪೋ ನಾನು ಪಿನ್ನಡಿ ಬರೆ ಎಂದು ತನ್ ಕೈಲ್ ಇರಕ ಕೂಡಿ ಅಂದ ದಂಡ ಕೋಲ್ ಇರಕರದೆ ಅದೇಂ ವಿಟ್ಟು ವಿಡಾಮಲ್ ಎಂದ ನಿಲೆಯಲೇ ಮದೆ ವಿಟ್ಟು ವಿಡಾಮಲ್ ಅದ ಅಬ್ಡಿಯೇ ಕೈಲ್ ಪಿಡಿತು ಕೊಂಡೆ ಊರ್ಂದು ಇವರ ಸಂದು ಎಳಂದಿರಪದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಲೆ ಪೆರಿಯವರ ಎಳಂದನ ಮಿಟಾ ಆಚರಿಯ ಪಡ್ರಾರ್ ನಾಂಬ ಪೆರಿಯವರಾಲ ಮುಡಿಯಾದ 85 ವಯಸ್ಸು ನಿಚ್ಚಿ ಮುಡಿಯಾದ ಎನ್ನು ನೆನೆತಾಲ್ ನಮಕ ಮುನ್ ವೇಗಮಾಗ ಉಳ್ಳೆ ಬಂದು ವಿಟಾರೆ ಎಂದು ರೊಂಬ ಆಚರಿಯಮಾಗ ಪಾರ್ಕರಾರ್ ಅಂಗ ಅಂದ ಪೀಡತಲೆ ರಂಗನಾಥ ಇರಪದಿ ಪೋಲ ಬಾವಿತ್ತು ವಣಂಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಗ ಅಂಗಿರಂದ ಅವರುಡೆ ಪಯಣ ತೊಡಗಿರತೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ ಯಾತ್ರೆಯಲೆ ಪಲವಿದಮಾನ ಕೋವಿಲ್ಗಳು ಅಂದ ಕೋವಿಲ್ಗಳಿಲೆ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂದ ದರ್ಶನಗಳಿನ ಬೊಳದು ಏರ್ಪಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವೆಗಳ ಮೂಲಮಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯವರುಗಂತ ಉಣ್ಮೆಗಳು ಇಪ್ಪಡಿ ತ್ರಯಹಾಂಬರತನುಡಿಯ ಎಳ್ತು ಹೋಗಿರದು ಇದಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಾಂಬ ಒಂದು ಇಂದ್ರಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸತೆ ಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಮೇಲಾನ ಒಂದು ಉಣ್ಮೆಯೇ ನಾನು ತಿಳಿದು ಹೊಳ್ಳ ಹೋದ್ರು ತಿರುವಾರೂರ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯರ್ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ನಲಂ ಕುಂದ್ರಿ ಹೋಗಿರದು ಅವರಿಗೆ 80 ವಯಸ್ಸಾಚಿ ಉಡಲ್ ನಲಂ ಕುಂದ್ರಿ ಹೋನ ನೆಲೆಯಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಭಯಂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದು ನಾನು ಇನಿ ಪಳೆಕ ಮಾಟೇನ್ ವೆಗು ಸೀಕರ್ ಮೇನಕ ಮರಣ ಬಂದು ಬಿಡಂ ಆನಾಲ್ ನಾನು ಮರಣಿಪದರ್ಕ ಮುನ್ಬು ಎನ್ ವಿರುಪಪಡಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಂಗಿ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗ ಮರಣಿಕ ವಿರುಂಬಗ್ರೇನ್ ಆಗಿನಾಲೆ ಎನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೊಳದು ಆಬತ್ ಸನ್ಯಾಸಂ ವೇಂಡಂ ಎಂದು ಮರಣ ಪಡುಕೈಲ್ ಅವರು ತನ್ನ ವಿರುಪತೆ ತಿರಿಯಪಡ್ತಿದ್ರ
சந்தித்து இந்த யாத்திரையின் போது கண்ணீரும் கம்பலையுமாக இந்த விஷயத்தை சொல்லுகிறார் இந்த மாதிரி அவருக்கு இழுத்துக்கோ பிடிச்சிக்கோனு இருக்கு ஆபத் சந்நியாசம் கேட்கிறார் எப்போ பார் வாயை திறந்தா உங்கள் வார்த்தை தான் பிரிவாக வரணும் பிரிவாக வந்து எனக்கு ஆபத் சந்நியாசம் கொடுக்கணும் பிரிவாக அனுகிரகம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்று உங்களை தான் அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் நீங்கள் தான் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பெரியவர் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல சந்நியாசம் கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து விடுங்கள் அதை செய்து வைப்பதற்கு எப்படி கல்யாணம்னு சொன்னால் ஒரு ஐயர் ஒருத்தர் இருந்து மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி செய்ய வேண்டும் அதே போல் இதுவும் ஒரு சடங்கு இந்த சடங்கை செய்வதற்கும் ஒரு பட்டாச்சாரி தேவைப்படுகிறார் அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பகுதியில் நாராயண பட் என்று ஒரு சாஸ்திரிகள் இருக்கிறார் அந்த சாஸ்திரிகளை அழைத்து கொண்டு வா வந்து அவருக்கு ஆபத் சந்நியாசம் கொடுப்பதற்கு என்ன ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமோ செய்து விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் உடனே நாராயண பட்டுக்கு தகவல் போய் அவர் வருகிறார் எல்லோருமாக மரணப்படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய வெங்கட்ராமையருடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறார் அவரை எழுப்பி உட்கார வைத்து அவர் தலையில் ஜலத்தை கொட்டி குளிப்பாட்டி அதற்கு முன்பாக அவர் அணிந்திருந்த பூனலை கத்தரித்து எடுத்துவிட்டு சன்னியாசம் கொடுப்பதற்கு தோதாக தலையில் இருக்கக்கூடிய முடியை நீக்க வேண்டும் வபனம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆகினாலே ஒரு நாவிதரை அழைத்து வந்து தலை முடியை நீக்கி மழுங்க நீக்கி மொட்டையடித்து மடத்தின் சார்பிலே கொடுத்து விட்டிருக்கக்கூடிய காவியை அவருக்கு கட்டிவிட்டு விபூதி உடம்பெல்லாம் விபூதியை பூசி ஒரு பக்கம் நாராயண பட் அவர்கள் மந்திரம் சொல்ல சொல்ல இந்த சடங்கு நடக்கிறது இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா அதாவது தன்னை மறந்த நிலையில் அப்படியே கடந்தவர் சன்னியாசத்துக்குண்டான காரியங்கள் நடக்க நடக்க ஒரு தெம்பு பெற்று ஒரு கட்டத்தில் எழுந்து அமர்ந்து விடுவது மட்டுமில்லை எழுந்து நிற்க தொடங்கி விடுகிறார் அதாவது சற்று நேரத்தில் இறந்து விடுவார் என்று நினைத்தவர் புதிய தெம்பை பெற்று எழுந்து நிற்கிறார் சன்னியாசம் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா பழைய பெயர் இருக்கக்கூடாது அந்த பெயரில் அவர் அழைக்கக்கூடாது அந்த பெயருக்கும் அவருக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது அடுத்தது சன்னியாசம் என்பது மறு ஜென்மம் அதனால இந்த ஜென்மத்தில் அவருக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு சொன்னால் திருவாரூர் சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த பெயரையும் பெரியவரே சொல்லியிருக்கார் ஆகையினால திருவாரூர் சுவாமிகளாக திரு வெங்கட்ராம ஐயர் அவர்கள் கிடைக்கிறார் அதற்கு பிறகு அவருக்கு மந்திரோபதேசம் ஆகணும் ஏன்னா இதால் இத்தோட முடியல மந்திரோபதேசம் ஆக வேண்டும் அந்த மந்திரோபதேசத்திற்கு ஒருத்தர்கிட்ட அவர் அனுப்புகிறார் ஆனால் அவர் எதற்கு வருகிறார் என்று தெரிந்தவுடனே அவர் தன்னால் முடியாது என்று சொல்ல அப்புறம் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் அப்படின்னு அந்த விஷயம் போகிறது இதில் என்னென்னா நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா எப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் ஆன்மீக நாட்டத்தோடு இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எப்படியெல்லாம் பெரியவரை சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்லாமே பொன் வேண்டும் பொருள் வேண்டும் மாடி கட்டணும் பங்களா கட்டணும் கார் வாங்கணும் என்று கோடி சேர்க்கும் விருப்பங்கள் இல்லை பெரியவரை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்குமே பெரியவரை போல முற்றத்து முற்றிலும் துறந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைய வேண்டும் என்பது தான் பெரிய வேட்கையாக இருந்தது என்பது தான் இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை அதில் ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னாக்கா தனக்கு சன்னியாசம் அளிப்பதற்காக மந்திரங்கள் சொன்ன நாராயண பட் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு திருவாரூர் சுவாமிகளாகிய வெங்கட்ராமையர் இருக்காரு அவர் தன் வசம் அதற்கு முன்பு இருந்து ஒரு பையன் எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறார் அது நிறைய பணம் இருக்கு அதிலிருந்து ஒரு பத்து ரூபாயை எடுத்து இதெல்லாம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு தட்டில் வைத்து அவருக்கு சன்மானமாக தருகிறார் பெரியவர் அதை பார்த்துட்டு எவ்வளவு அது என்ன என்று கேட்கிறார் அது மாதிரி இவர் வெறுங்கையோடு அனுப்பக்கூடாது சன்னியாசம் கொடுத்துருக்கார் அதுக்கு வந்திருக்கார் அதனால் வாத்தியார் சம்பாவனை என்று சொல்லுகிறார் எவ்வளவு என்று கேட்கும் பத்து ரூபாய் என்று சொல்லுகிறார் அந்த பையில் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று சொல்ல தெரியாது நிறைய இருக்குது உடனே சன்னியாசிக்கு பணம் எதற்கு அந்த பணத்தை கொடுப்பதிலே கணக்கு எதற்கு அப்படியே அந்த பையில் இருப்பதை தூக்கி அவரிடம் கொடுத்து விடச்சு அப்படிங்கிறார் இதுதான் நாம் மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதாவது அந்த விட்டக்குறை தொட்டக்குறை போல வெங்கட்ராமையருக்கு இன்னும் அது தன் பை தன்னுடைய பணம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்திருக்கு அதனால தான் எண்ணி கொடுத்துருக்கார் 
பெரியவர் அதை திருத்துகிறார் இனிமே உனக்கும் பணத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அதை அப்படியே தூக்கி கொடு மறந்துடும் இந்த கொடுத்ததை கூட மறந்து விட வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய திருத்தத்தை செய்து அன்றைக்கு வெங்கடராமையருக்கு சந்நியாசம் கிடைத்தது இந்த சம்பவத்தை அப்படியே அருகிலே இருந்து கவனித்த திரு ஏகாம்பரம் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கிறார் இதில் நமக்கு தெரிய வருகிற ஒரு செய்தி ஆபத் சந்நியாசம் என்று ஒன்று இருக்கிறது சந்நியாசிக்கு எந்த நிலையிலையும் பொருள் பெற்றுக்கூடாது சந்நியாச நடைமுறைகள் எப்படிப்பட்டது என்பதெல்லாம் இதன் மூலமாக நமக்கும் தெரிய வருகிறது அல்லவா இன்னமும் நிறைய மேலான அனுபவங்கள் நிறைய அவைகளை தொடர்ந்து சந்திக்கும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குரு